珍珠港之耻后，美军战士们把心中的怒火对准了日本的飞机战舰。电影《决战中途岛》中，王牌飞行员理查德·贝斯特驾驶轰炸机两次出击，把日本赤城号航母的甲板给炸穿了。炸弹到第二层才爆炸，引爆了弹药库，一发入魂。接下来，贝斯特又带领美军俯冲式轰炸机参加了对日军飞龙号航母的攻击。趁着日军航母为第二次攻击波的飞机进行加油换弹作业之际，贝斯特和他的队友们抓住时机，毫不客气的。给飞龙号航母喂了一波炸弹，飞龙号应声完蛋。就这样，贝斯特参与炸掉了日本两艘航空母舰，一战封神。贝斯特驾驶的就是道格拉斯公司开发的舰上俯冲式轰炸机 SBD 无畏式。今天我们就来聊聊中途岛海战中曾在二十四小时内击毁四艘日本主力航空母舰的 SBD 俯冲式轰炸机。在讲无畏式俯冲轰炸机之前，我们首先了解一下什么是俯冲式轰炸。俯冲轰炸就是轰炸机通过一定的的俯仰角冲向目标，并投掷炸弹。俯冲轰炸是英国在第一次世界大战时开创的。一九三四年，美国海军航空局开始着手用统一的机型来取代自己手中的那些型号复杂凌乱的舰载俯冲轰炸机。海军的招标方案一出台，立刻由马丁、沃特和诺斯罗普等多家公司拿出了自己的设计方案，加入到了新型轰炸机的竞争中。绝大多数参与竞争的制造商都认为，传统的双翼飞机虽然速度难以提高，但是由于低速性能较好，起降滑跑距离短，因而是舰载飞机的不二之选。唯独在当时的美国航空界，有着天才之名的约翰·诺斯罗普独具慧眼，选择了当时航空界堪称新锐的下单翼布局和全金属半硬壳结构作为自己投标方案的基本设计。诺斯罗普认为，航空母舰对飞机起降性能的要求并没有想象中的那么苛刻。经过特殊的设计，速度较快的单翼飞机也能够扮演舰载飞机的角色。当然，为了降低风险，他们还是。采取了一些牺牲速度以换取低速性能的举措，例如增加机翼面积以降低翼载荷。诺斯罗普的新颖设计方案很快吸引了海军的注意力。经过一番对比，海军选中了他的设计方案，要求他提供一架原型机，并为其赋予 XBT 机的设计编号。当首架原型机缓缓驶出厂房时，这种飞机几乎成了二十世纪三十年代中期航空设计的典型。下单翼收入主翼下方凸起舱室内的主起落架，露出下半截的机轮。由于采用了不可折叠的蜂窝晶格机翼结构，因此对飞机的尺寸造成了限制。原型机的翼展只有 12.65 米，全长 9.60 米，全高也只有 3.81 米。XBT 一装有一台700马力的普拉特·惠特尼 R 1 5 3 5 6 6双黄蜂发动机，最大速度为286公里每小时。一九三五年八月十九日，原型机首次试飞圆满成功。同年十二月，飞机换上了一台825马力的同型发动机，随即在试飞中达到了。三百四十一公里的时速，同时能够携带四百五十四千克炸弹飞到六千八百五十八米的高度。为了解决俯冲中的震动，飞机的俯冲减速板上又增加了许多的圆孔。此举不仅在不影响机翼油箱容量的基础上解决了震动问题，还使得减速板的张角得以扩大，从而提高了减速效率。出乎意料的是，这种被寄予厚望的新型飞机却在服役时暴露出了操纵性方面的严重缺陷。飞机在低速时垂直方向的稳定性会变得非常糟糕。高气动翼面的效率也大为下降，这在飞机着舰时是十分危险的。此外，飞行员在紧急加大马力时，飞机还有剧烈的横滚倾向，这些缺陷导致了一系列严重的坠机事故。无需多言，海军开始对 BT 一失去了信心。由于 BT 一的许多问题都源于动力不足，设计师把改进的第一步放在了发动机上。原先的八百二十五马力的双黄蜂发动机被换成了一千马力的莱特 X 二幺八二零三二型旋风发动机，新的三。三叶变矩螺旋桨也取代了原有的两叶螺旋桨。此外，飞机还安装了全新设计的操作面板和机载设备，以改善操纵性。XBT 二于一九三八年四月二十五日首飞，结果却令人失望。新飞机的性能改进并不显著。就在 XBT 二再次进行改进试验时，诺斯罗普的飞机公司被并入了道格拉斯公司，飞机的设计类型也从轰炸机改成了侦察轰炸机，飞机的编号因此被改为了 XSBT 一。一九三九年二月。
月，经过修改的原型机终于得到了海军航空局的认可。四月八日，第一批一百四十四架 SBD 机轰炸机的合同被交给了道格拉斯公司。无畏的故事从此正式开始。SBD 无畏是俯冲式轰炸机，与格鲁门 F 四 F 野猫式战斗机以及 TBD 破坏者式鱼雷攻击机为二战开始的美国三大主力舰载机。比起 TBD 破坏者的开发，无畏式的金属蒙皮技术更为成熟，穿孔式空气刹车机翼增加了许多俯冲时机身的稳定性。无畏式俯冲轰炸机机长十点零六米，翼展十二点六五米，机高三点九四米，空重两千九百六十四千克，动力系统为莱特 R 幺八二零六六旋风发动机，最大飞行速度四百一十千米每小时，最大航程为一千二百四十四千米。无畏式生产型的 SBD 一在原型机的基础上又进行了少许的修改，引擎罩上方增加了略成球形的气化器进口，螺旋桨骨前端加装一个。半纺锤形的整流罩 ，SBD 一装有两挺零点五英寸口径机枪，布置在风挡前的机身上方。机枪的垃圾柄深入机身内，一旦发生卡壳，飞行员可以进行手动清理。无线电源座位上配有一挺可向后设计的零点三英寸口径机枪，主要武装为挂在机身中心线下方的一枚不超过七百二十六千克的重磅炸弹和每侧机翼下的各一枚四十五千克炸弹或深水炸弹。尽管 SBD 一得到了一百四十四架订货，但实际制造。出来的只有五十七架，这是因为海军航空局认为这种无畏的最初型号缺乏防护和航程不足。虽然飞机的自卫火力还算适合，但其座舱和油箱却没有相应的装甲保护。分装在四个油箱里的七百九十五升汽油，使飞机的作战航程无法超过一千六百六十六公里，作战半径也只有不足三百七十公里。对于一支已经在积极备战的海军而言，这些问题无疑是不容忽视的。余下八十七架的飞机设计得到了修改，并被赋予了新的编。编号 SBD 二 SBD 一上的两个五十七升辅助油箱被装于外翼中的一对二百四十六升油箱所取代，这就使得飞机的载油量从七百九十五升提高到了一千一百七十三升，飞机的航程也增加到两千二百二十二公里。为了避免增加的燃油重量影响飞机的机动性，机身前部的两挺零点五英寸口径机枪被拆除了一挺。为了帮助飞行员减轻在长距离跨海飞行中的疲劳，飞机还加装了自动驾驶仪。虽然 SBD 二缺乏装甲防护，但海军仍然接受了它，分配给了企业号上的 VS 六、VB 六中队和列克星敦号上的 VS 二、VB 二中队。道格拉斯公司并没有停下改进的步伐。一九四二年春末，新型的 SBD 三装备了一线部队 ，SBD 三装备了自封油箱、飞行员防护装甲和防弹风挡，真正满足了作战需要。但是改装之后的重量进一步增加，因而机动性也会有所下降。为此，道格拉斯公司专门使用了新型的铝制蒙皮，代替原来的。硬铝蒙皮，并去除了一些不必要的设备，想尽一切办法减重。之前被移除的一挺零点五英寸口径机枪又被装了回去。虽然减重很重要，但是相比起来，火力更重要。道格拉斯公司还用 R 幺八二零五二代替了原来的 R 幺八二零三二发动机，发动机整流罩的散热口稍有扩大，后座自卫火力也换成了双联装七点六二毫米机枪，安装在一对滑动板块的下面。SBD 四直到一九四二年底才装备部队，它与 SBD 三外形上。差别不大，主要是内部的变化。电压从十二提高到了二十四伏，方便安装无线电导航系统和航空雷达。一九四三年底，舰上的 VB 二二中队驾驶 SBD 四攻击了马尔克斯、威克岛和塔拉瓦岛上的目标。后来，该中队的 SBD 四被 TBM 复仇者鱼雷机取代。SBD 四见证了包括所罗门战役在内的大多数南太平洋的战斗。道格拉斯公司在设计 SBD 五时，采用了一千二百马力的 R 幺八二零六零发动机。望远式瞄准距更换为反射式瞄准距，机翼下还增加了副油箱挂点，每侧可挂载二百二十升副油箱，航程延长到了两千四百八十二千米。大批 SBD 五被送到了前线，很快就取代了老型号的飞机。在一九四三年下半年的战斗中，航母上的 SBD 五承担了大部分的冲轰炸任务。SBD 无畏式俯冲轰炸机创下了不错的战绩。日本引以为傲的赤城航母、加贺航母、苍龙航母和飞龙航母都是被它所继承。在中途岛海战。战中的致命一击扭转了战局，也使自己留名青史。本期的视频就到这里了，请继续关注我们，既可以收看最新视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。